en fantastisk beachkött perfekt för en härlig sommargrillning. Tycker jag det var kul, vi ser mer köttrelaterat, tryck jag gärna på like. Har ni några tips på om jag ska prata om köttbit här näst, skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det, för jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det bra! Jag heter Johan Hedberg och driver Youtube-kanalen Matgeek. Jag har alltid fascinerats av smak och doft och kulturen runt det. Framförallt så dras jag till en bra historia. Ganska nyligen fick jag upp ögonen för Negroni. Det är en cocktail som är enkel att lära sig men svår att bemästra och som också visade sig ha just en bra historia. I år fyller Negroni hundra år och som en manifestation till det ska vi iväg på en resa runt om i världen för att just lära oss om Negronis historia och hur den har utvecklats under de hundra år den har existerat. Allt för att sen vara domare i Negroni Open, världsmästerskapet i Negroni. Och för att säkerställa att den kunskap jag tar med mig hem är just den jag behöver tar jag såklart med mig min vän David. Enda negativa jag kan komma på med att dricka en Negroni i sån här värme är att isbiten liksom smälter ner, fyller inte upp gaset lika mycket och så klingar det inte när man, när man dricker drinken. Det är ju detaljer visserligen, men en detalj som jag lärt mig uppskattad på senare tid efter ganska många Negronis. Ja, för, för David, du och jag, vi känner varandra en del. För den som inte har stött på dig tidigare, du är ansvarig för Campari i Sverige. Du Innan dess så har du bland mycket annat också, du har ett antal år i baren. Ja, precis. Jag har jobbat åtta år som bartender, lite drygt, och, och blandat en och annan Negroni. Det är en klassisk drink som man får lära sig ganska tidigt. Det finns ju härliga stories runt hela drinken, och det gillar man ju som bartender. En story som inte berättas vidare dör ju ut. Jag antar att vi kommer att stötta på en del just bra stories under det här som vi ska göra nu framöver. Precis. Jag, jag skulle säga att det finns en story som jag gillar extra mycket som lägger grunden för, för hela vår resa egentligen. Och den tar avstamp i Milano på Café Camparino. Det är en drink som heter Milano Torino. Drax i slutet på 1800-talet och det är alltså hälften Campari och hälften sötvärmet från Torino. Campari kommer ju då från Milano, där av Milano Torino. Den här drinken kom senare när man installerade en sodakran i baren att bli en americano. Amerikanska turister tyckte mycket om att dricka sig Milano Torino med sodavatten i baren där. Lagom starkt. Lagom starkt. Som kaffet. Precis, så att det kan ju faktiskt syfta till serveringssättet verkligen. 1919 i Florens på Café Casoni så stod en bartender som heter Fosco Scarcelli och blandade americanos, framförallt till en av sina stammisar, Greve Camillo Negroni. En dag så sa Greven där att han, han ville sprita upp sin, sin americano något så då var det de London Dry Gin istället för sodavatten alltså. För jag menar, färgen är likadan och det var egentligen bara Greven som skulle veta att, det var, att han hade bytt ut sodavatten och fick då en starkare drink. Man bytte också ut citronskivan mot en apelsinskiva så i alla fall Camillo skulle, skulle veta om det var en amerikan eller en Negroni han drack. Den här serveringen kom sedan att bli känd som Americano Negroni style och sen då till förkortningen Negroni, hans efternamn. Och, och med den historien som grund så tror jag att vi kan, vi kan mejsla ut en ganska bra rutt där vi åker till Florens och, och besöker det här klassiska kaféet och känner lite på atmosfären. Vi åker vidare till Milano. Och, och får även den stan och dess influenser. Liksom. Men sen tänker jag även att vi ska åka vidare till London. För det är en av Europas mest urbana miljöer. Mångkultur när det är som bäst kanske. Där kan vi nog få en helt ny vinkel på vad Negronin har kommit att bli på senare tid. För så är det ofta med klassiker. Att eh, den formas över tid av duktiga bartenders. Och jag tycker att det är en viktig aspekt på det. Men du för den helt oinvigda. Ja. Vad är en Negroni? Det är en drink i tre delar skulle man kunna säga. Det är Campari. Det är sötvärmet, gin, lika mått av allihop egentligen skulle jag säga. Det är klart att man kan leka lite grann med det där. Sen så serverar man det här på is och även med en apelsinskiva eller för den delen en zest. Jag tycker att just apelsinen då kan man välja något av det som man gillar. Jag föredrar också en stor isbit snarare än många små sådär. Jag gillar att du liksom är uppmärksam på detaljer. Jag gillar också att du brandar en bra Negroni. För du ska ju vara domare i Negroni Open. Ja. Efter att vi har fullfört vår resa mm. egentligen. Negroni Open är en tävling där vi bjuder in bartenders från hela världen. De får twista Negroni på sitt alldeles speciella vis. De får berätta storyn om varför de twistar den. Och varför de väljer en viss typ av ingredienser och så vidare. Och du ska sitta och bedöma det här. Och det här är ju lite intressant. För jag är ju inte kock. 
konditor eller bartender. Jag är ju bara en lekman som har ett, ett ambitiöst intresse kanske. Exakt. Men för mig att bedöma superprofessionella, det är, jag, alltså jag, jag mår ju fysiskt illa av nervositet inför det här. Så för mig kommer det här också vara ett sätt att verkligen lära känna det här. Framförallt kanske den klassiska. Och sen kunna bedöma det som jag gissar en del nyskapande som vi kommer att se in i Grony Open. Vad gör vi nu då? Jag kan inte säga annat än att jag tror att vi skålar igång det här. Och sen åker vi iväg till Stockholm ja. och träffar en blivande kollega till mig då. Andreas Bergman, huvuddomare. Som jag ska rapportera till. Precis. Bara det. Ja, ja det blir spännande. Hör du... Ja, det är fortfarande lite is kvar. Det är fortfarande Skål. lite is kvar, det klingar ja. inte så bra som det borde. Nej. Jag heter Andreas, Andreas Bergman. Jag är en av krögarna och grundarna här av Tjåget. Tjåget är en liten medelhavsrestaurang med en vinbar, cocktailbar och ölbar. Det här är lite roligt. Mm. Vi var ute och letade efter Stockholms bästa Negroni. Mm. Råkade tajma det helt sjukslump med Negroni Week. Vi kunde inte fatta för alla säger så mycket. Alltså det var, när vi upptäckte det, ingen kommer att tro oss. Liksom. Då var det här ett av ställen vi besökte. Vi ska hitta Stockholms bästa Negroni. Här Och ni var väldigt liksom, framåt just med Negroni Week. Mm. Och då var vi lite så, men vad, 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 är, vad är Negroni Week för någonting? Negroni Week är en välgörenhetsvecka. Så, så här, det är typ 8-10 tusen barer runt om i världen som är med i den här välgörenhetsveckan. Alla donerar en dollar för varje såld Negroni till välgörande ändamål. En av grejerna som händer då mm. är Negroni Open. Ja, exakt. Och lite av poängen med den här resan som vi ska göra till Italien och utbilda ja. mig inom Negroni mm. är att jag ska vara domare ja. under Negroni Open. Stämmer. Så vad är, vad är det jag signat upp för? Eh, du har signat upp för att sitta i juryn för eh, världsmästerskapen i Negroni-tillverkning. Ja, jag, jag har läst på en del, då, men ja. jag, det kommer hit folk från resten av världen. Ja. Det har varit, från början var det bara en tävling för bara runt om i Stockholm. Sen blev det Sverige, Norden, Europa och nu är vi ute i världen och snurrar. Fett. Vi hoppas få lite folk från Latinamerika, Sydamerika. Vi hoppas få upp någon kanske från Italien, någon London, Paris. Jag vet ju vad som jag tycker är en god Negroni. Ja, det är ganska brett spann på vad jag tycker är en god Negroni. Liksom. Men om jag nu ska bedöma andras, ja. då måste jag någonstans också ha några kriterier. Ja, exakt. Vad, vad, vad ska jag förhålla mig till? Tre bra grundkriterier för att kunna döma en drinktävling. Och just för att kunna döma Negroni Open som en lite speciell drinktävling. De två standard som man alltid ska ha, det är ena som är doft. Ja. Som är viktigt, det ska dofta gott, du ska tycka om doften. Det ska smaka gott. Och lite en sak som går igenom det där det är också att det ska se fint ut, det är ju trevligt. Och det viktigaste av allt egentligen i Grony Open det är lite italiensk swag och stil. Så jag tänker mig att du kommer komma hem där med lite så italiensk, kanske någon kostym, lite Negroni innanför västen. Ja. Så då har du där ja. doft, ja. då smak ja. och så har du lite italiensk swag och rock'n'roll. Och har du de tre grejerna då tror jag att du är fullt equipped. Vi ska döma Negroni Open. Fy fan, vad mm. roligt. Ja, det kommer bli kul för oss alla. Ja, det är strålande. Ja. Så ja. det har lite bra att gå på. Det här kommer vi återkoppla ja, till. Ja, jag har en känsla att vi kommer att prata om det här om några veckor. Snart. Strålande. Tusen Jättetrevligt. tack. Jättetrevligt. Tack för att du kom förbi. Tack så jättemycket. In the beating heart of Tuscany, confined between blooming vineyards and architectural masterpieces of the Renaissance, lies the capital of the Negroni. 
Firenze. Justified by its many ristorantes, trattorias and peculiar little alleys, it's one of Italy's most visited destinations. A hundred years ago, in the acclaimed bar of Café Giacosa, a count named Camelo Negroni asked to have his favorite drink, the Americano, with a bit more of a kick in it. The bartender therefore swapped the soda water for gin, and abracadabra, the first Negroni, was served. Their creation quickly spread across the land, followed by the world, without losing its legacy, making the Negroni synonymous with the city of Florence. Florence is for me a very nice city. It offers a lot of culture, history, and good food. Florence is a beautiful city, one of the most beautiful cities in the world. Firenze è una città bellissima. Nu har vi sett lite grann av Florens så jag tycker att vi ska stanna upp lite grann och, och se oss om här. För nu står vi mitt på en italiensk piazza. Oh. Och med all dryckeskultur så tycker jag att man upplever den bäst på plats. Och Florens är ju liksom födelseorten för Negroni. Över hundra år har, har den varit en del av Italiens dryckeskultur. En viktig del av? Ja, en väldigt viktig del av och kanske allra helst då av Florens dryckeskultur. Så nu när vi är här så ska vi försöka ta in alla intryck. Man kan tänka sig någonstans att bartender som skapade cocktailen i Rolli, Fosco Scarcelli, han har ju levt här. Han har liksom, han har varit en del av Florens och alla, han, alla intryck som har format honom har någonstans lett ner i glaset här. Och det är det vi ska ta del av, det är det som är dryckeskultur. Det är lite som konstnärerna som präglades av miljön de bodde i, i deras konst. Mm. Så är ju bartenden är ju liksom dryckeskonstnären lite. Ja, men det kan man nog säga. Ja, verkligen så. Nu när vi ändå är på det här torget, jag vet att det finns ganska bra barer runt här. Jag tänker att vi ska börja gå till Gillis här. För det gör de Negronis. Ja. Frågan är bra de här. Ska vi dricka Negroni? Ja, ja det ska vi absolut ja, Det låter som mycket bra. Det är en bra början. Ja, verkligen. Sådana här detaljer tycker jag är så, det är så nice. Liksom. Det här, man har man jobbat igenom allting på något sätt. Så och så tycker jag att de ändå vågar göra ett så pass klassiskt recept så att det är liksom lika delar av allting och det är inga konstigheter. Nej, inga avsteg. Både du och jag är ett fan av stora isbitar men det betyder ju inte att den här negronen inte är bra. Skål! Skål! Ja visst. Det är gott. Magnifikt. Ja. ja fantastiskt. Precis lagom bitter. Hej, kan vi ha två Negroni, please? Vi är på ett lyxhotells superbar. Ja. Med en fantastiskt utbud. Dedikering där inne. Ja. Och så har de, ursäkt uttrycket, en ganska medioker is. Den är faktiskt sämre än på det förra stället. Om man ska ja. se till kvaliteten på isen. Ja. Den är för bröt, den är ihårig och den, den har ju redan smält ner ganska mycket. Så som tur är så tror jag att Negronin som har hällts på isen är extremt liksom, komplex och... Ja, potent om man så vill. Så att den klarar av ganska mycket vatten. Men jag tror att även den här kommer bli ganska liksom vattnig i sin konsistens. Även om jag tror att det kommer smaka mycket. Skål. Det är liksom gott på olika sätt. Jag förstår jag menar? Ja. Den andra var god klassiker. Den här är god, den är lite mer experimentell. Det är gott på olika sätt. Men det där tycker jag är så häftigt. Just hur någonting kan vara så enkelt. Första gången man gör en själv hemma. En del av varje, inga konstigheter. Nej. Hoppsan, det finns olika former av vermouth. Hoppsan, det finns olika former av gin. Men det är ju många som har hävdat rätten till Negronis historia. Men det finns fler ställen i Italien också som vill vara liksom ursprungsplatsen. Ja, och framförallt bartenders. Det finns ju liksom en story som, som vi gillar extra mycket. Yeah. Och det är ju liksom 1919, det är Florens, det är Greve Camillo Negroni som besöker Fosco Scaselli, Café Gia Cossa som förut hette Café Cassoni. Och det är ju här. 
Ah. <laughs> du, det är inte så mycket, det är inte så mycket café kvar längre. Nej, nu är inte. det i stora modemärket. Ja. Det är klart att allt har någon form av utveckling. Men man hade ju gärna sett att det fanns någon form av historiskt spår kvar av det. Just det eftersom att drinken är så viktig för Flora. Nej, men jag, jag håller med. Jag tror att det här hade ju blivit... Ett, ett, ett ställe som folk hade, folk hade rest till Florens för att ja. dricka Negroni här inne. Ja. Men, men å, å andra sidan så tror jag att den Negroni-konsumtionen nu sprids ut över Florens och så blir hela staden istället synonymt med, synonymt med drinken. Ja. För det är ju verkligen så här, jag tänkte ju lite när vi åkte hit, så här, för, för oss nördar, Florens Negroni. Men om du går på och vet det, en bar eller en restaurang och du beställer en Negroni, mm. då drar alla storyn, alla berättar om den, alla har en sån stolthet för den. Den finns verkligen liksom. De gillar ju sin Negroni här. Ja, det gör de. Ja. Mm. Och så kanske inte hade varit på samma sätt om det här hade varit baren dit man gick för att dricka den. Ja, just det. Så... Ja, visst, du har en poäng. Mm. Samtidigt kan jag önska att de, när de hade den här butiken här, att de skulle ha en bar här inne. Där de bara serverade Negroni. Liksom. Ja. Det är väl inte helt kompatibelt med en kladdbutik? Nej, det är det, det, är det faktiskt <laughs> inte. Det är lite som att besöka den där Grateful Dead-graven. Vad det var. Du vet, äh, ditt folk vallfärdar för att lägga blommor. Och till slut var de tvungna att gömma graven för det var så mycket folk på, på kyrkogården. Aldrig hört talas. Ja. Men det är lite samma känsla här. Ja, okay. Luca Picchi kommer hit mm-hmm. och han är ju en ikon i Negroni-sammanhang. Han är bartender på Café Gilly där vi var tidigare och, och drack en Negroni. Man har också skrivit en, en bok om Negroni och verkligen, han har vid sitt liv egentligen åt att djupdyka i historien. Och, och på något sätt göra den rättvis. Det här ska bli kul. Ja, verkligen. Mm. <laughs> det är en bra dag. <laughs> dedicated my career to uh, studying cocktail in general. But uh, when I started my research about Negroni was more or less uh, 22 years ago. Because there are so many legends about uh, this cocktail. And one day I say, stop. I would like to have uh, the real truth about this story. There are legends about uh, the creation of uh, Negroni in Rome, otherwise uh, in Milan or outside Florence. The last one is very funny. <laughs> it was a general from course, France, that uh, invented Negroni in Africa uh, before 1850. Campari is one ingredient of, the first ingredient of Negroni, but it was invented in <laughs> 1862. That's impossible. You can invent a Negroni without or before the creation of the first ingredient of Negroni. I think it's a fake news. <laughs> yeah. But would you say that there is no doubt that this cocktail was created in Italy, at least? Yes. Yes. I'm sure. Hmm. I'm sure of that. We've been talking a lot, uh-huh. but I. Do you think it's yeah, 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 yeah. 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 I, I'm not talking that much, but I'm getting but thirsty. Okay. Would it would so, it be possible to mm. to make a couple of Negronis for us? Why not? Yeah. So we start with the gin, and then the Campari. Yes, and vermouth. Yeah. Skål! 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 Thank you. This has been um, well, a, a magnificent experience. It's been, it's been great. It's probably one of the best Negronis I've ever had, and probably one of the best I ever will have. We have bought the bars. Yeah. We have met on the street. Yeah. And we have met Luca Picchi. Yeah. Yeah. This is the whole three unit. This year, I've been to Florence. I've been talking a lot about learning the fundamentals of what a classic Negroni is. Because one of the rules in the tavern is that it's just 
att respektera Negroni. Och ska du kunna bryta regler så måste du lära dem först, eller hur? Ja, ja visst. Så Känner du att du har fått ett bra grepp om, om, om klassiken? Ja, absolut. Balansen, det tycker jag är superviktigt. Mm. För om du, om du hittar balansen, då kan du sen börja laborera. För mm. då vet du liksom vad, vad du har för grund att stå på. Hörru du, bra jobbat i Florens. Ja, det var lägger oss. Ja. Ja. Florens då var födelseplatsen för Negronin. Vad är Milano då? då? Milano är viktigt dels för att det är en, en mer urban miljö än vad Florens är. Ja. Och det tenderar alltid att, att forma om saker och ting. Ja. Sen är det ju så att en av huvudkomponenterna i drinken kommer från Milano och det är ju Campari. Ja. Så här tänker jag att vi ska djupdyka lite grann i Camparis historia. Vi ska, vi ska undersöka varför. Den här biten passar så bra i Negroni. Ja, för en bitter då, då? För de som inte riktigt har koll på vad det är. Vad, vad definierar en bitter? Till skillnad från väldigt mycket annan sprit så finns det inga jättetydliga ramar. Mer än att det ska vara en spritbas som är kryddad på ett sånt sätt så att den, bit, att den smakar bittert. Till skillnad från bitter sprit från Skandinavien så upplever jag att här jobbar man också lite mer med sötma. Och det är för att produkten ska bli mer drickbar som den är om man säger det. Vi har ju en tradition av att kanske snapsa våra bitter, dricka den ganska snabbt. Ja. Medan man här dricker sin bitter. Sen ska vi ju inte glömma bort heller en annan viktig komponent i Negroni och det är ju värmuten. Det här är ju också en så häftig grej när man börjar laborera med olika former av värmut. Kryddat vin. Ja, precis. That's it. Ja, nästan. Man spritar upp det också. Så att det är ett vin som är kryddat och sen ja, stärkt kan man säga med, med starkare sprit. Ja. Ah. Det kommer från eh, Wormwood. Det är väl eh, tyskifierat, tror jag. Wormwood kan man väl säga om man gillar att ha lite mer engelsk accent på det. Jag vet faktiskt inte vad som är rätt eller fel. Jag vet inte ens om vi har någon motsvarighet till Wormwood i Sverige. Men det är i alla fall vin som är kryddat och spritsatt. Och det är nästan alltid bittert. Det beror på då att det alltid är malört i. Det är lite kontroversiellt. Amerikanerna hävdar att det inte behöver vara malört. Men jag menar att om värmet nu kommer från ordet Wormwood som betyder malört så kanske man ska respektera ja. i alla fall den ingrediensen. Rent ut sagt så jäkla god att dricka bara som den är. Det är ju ja. en sån grej som jag upptäckt på senare år. Hur fantastiskt gott det är att bara liksom, ja, men sitta och smutta på den. Precis bara som den är ja. eller kanske med en liten bit is. As we cross the sloping plains of Lombardy we slowly reveal a city defined by its Gothic architecture and significance to fashion. A mecca to those who seek perfection in both design and craftsmanship. Not to forget its importance to drinking culture across the globe. Milano has proven to have been vital for drink innovation by being the birthplace of the Americano, Negroni's predecessor. First served in Gaspare Campari's bar, Benefiting from one of Milano's own creations and proud achievements, Campari. The city's influence over reimagining the art of cocktails has therefore truly been, and will be, remarkable for generations. Nu är vi i Siesto San Giovanni. Och det här bygget här, det här är alltså själva originalfabriken alltså för, för där man började producera Campari. Du, det är en ganska viktig plats jag har kommit till. Ja, verkligen. Och det är ju egentligen så som det har varit hittills på den här resan. Så som det är och så som det kommer att bli. Så ska vi besöka platser som kan ge oss någon slags kontext. Där vi kan försöka förstå saker och ting lite bättre. Och det är därför vi har stannat till här. Och sen efter det här, då ska vi ju liksom lite in i kärnan av Milano. Ja. Och kanske, kanske dricka en Negroni. Uh, Milano has changed radically in the last 10 years. Everything is open all, all the week, um, 24-7. We have a, a, a community uh, of um, fashion-involved uh, people. Uh, Milan is becoming a very nice town.
det är så här, när Gaspare Campari uppfann sin Campari ja. så var det strax utanför Milano. Och där hittar du inte så mycket business på 1800-talet liksom. Mm. Inga sociala medier, ingenting. Så han var ju tvungen att röra sig in mot stan. Ja. Och ett bra sätt, tänkte han, var ju just att öppna en bar. Mm. Han öppnade Café Camparin och han serverade sin, vid det tillfället, inte jättevälkända bitter. En av de, en av de första serveringarna med Campari, det var ju Milano Torino. Alltså mm. Campari från Milano ja. och Vermut från Torino. Lade du märke till sodapistolen i bara den här? Eller? Ah, jag skojar eller? Gud så vacker. Ja, och när man installerade den där så började man toppa upp sin Milano Torino med det här sodavattnet. Och då fick man? Ja, en amerikan. Men du, varför heter den amerikan då? Ja, men det sägs att det här var en servering som amerikanerna tyckte väldigt mycket om. Liksom. Som typ kaffe. Ja, men ja, precis. Amerikanska gäster kom hit, man vattnade ur sin espresso, där av americano. Man vattnade ur sin Milan Torino, där av americano. Så ett serveringssätt. Och eh, precis som vi har fått lära oss i Florens, där bytte man ut sodavattnet mot gin ja. och fick en Negroni. Så det är någon slags här, treenighet här av drinkar som, ja, som har lett fram till det som Negroni nu är idag. Och jag, t- jag tänker att... Eh, för att få lite perspektiv så mm. kanske vi kan beställa in en av varje. Kan vi smaka lite grann och bara få lite känsla för skillnader och sådär? Ja, absolut. Mm. Det är ju som en grymt bra början. Ja, vi gör det. Det här är ju, det här är ju otroligt vad gott det här. Det är två ingredienser, uh-huh. så här, rätt urvattnad, rätt kyld, och då, det är inte konstigt än så. Det här blir ju liksom precis som kaffet americano. Det blir lättare, mm. det blir lite mer läskande. Här känner du också tydligt på apelsindoften också på drinken. Man får ju den väldigt ja. Ja. Det, den kom ju ti- ö, den kommer ju till den så tydligt mm. just när man har näsan så nära. Det här blir ju en mycket fräschare drink på så sätt liksom. Och tänk dig då när Camillo Negroni Liksom, han har druckit många amerikaners. Mm. Känner att jag vill, eh, nu vill jag ha en lite mer punch i grejerna. Och då beställer han in det där. Mm. Där har vi den. Ja. <laughs> den är jättegod. Ja. Mm. Den är bra, bra balanserad. Mm. 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 Jag gillar mer och mer hur den här apelsin, inte bara mm, oljan liksom, mm. som blir väldigt tydlig. Utan även liksom själva nästan juice-smaken kommer fram. Mm, just det. Mm. Jag, 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 börjar, jag börjar förstå och respektera den mer och mer. Ja, du går åt det hållet. Ja, ja. jag var ju upplärd på den, det svenska sättet att göra den. Ja. Jag är med på äh, Milano och Torino här. Jag tycker ja. att den, den får mig bäst smaken just nu. Ja, ja. Rätt drink för rätt tillfälle. Jag tror att jag håller mig till Negroni. Ja, trevligt. Mm. Skål. Milanos kända misstag. Oh, Spagliato på italienska. Gud. Men du, grejen här. Han som driver det här stället nu. Ja. Det var hans pappa som istället för att hälla i... vad då? Istället för att hälla i gin i sin gråne så greppade han alltså en flaska moserat vin. Ja. Det blev ju då ett misstag. Spagliato på italienska, men det var också svingott. Så det är en erkänd drink idag. Här är den ju extra känd för sin... Ja, sin storlek. Det är, det är ju som, enorm. Som en upp- och nervänd vinflaska liksom. Men du, och så har ju fått en stor isbit i också. Ja. Och någonting som jag tycker är, skiljer sig här lite grann från andra barer det är ju att här öppnar man upp flaskan och så vänder man den upp och ner i graset på något sätt. Det är inte så jävla noga med måtten. Nej, Nej de är, skiljer sig lite i storlek. Ja, verkligen. Men du, vi testar testa väl? Ja, vi gör det. Skål! På fel ställe så skulle det här kännas fruktansvärt tacky. Ja. Här känns det som att det är det mest självklara de har, i världen. De har gjort sin grej och de har alltid gjort så här liksom. Och, ja, står man fast vid, vid, sin, vid det här så, så blir det bra liksom. Och hyggligt. Ja, man gillar ju när något är, sticker ut lite. Ja, nej men vi tar väl en... Jag håller på att säga, nu dricker vi upp den här men det kommer ju ta ett tag.
Du, det här är en Pergård Negroni. Ja. Då är det en liten valnöt i. Och om det då är en Pergård valnöt, då kommer den ifrån Frankrike, ursprungsskyddad. Och man tror att människan har ätit sådana här valnötter i Pergård i ungefär 17 000 år. Hur länge har man druckit dem i Negroni tror du? Ja. 16 000 år kanske. Ja, typ. Vad kvar. Mm. Det är lite kakao. Det är lite perigord. Men du ja. har balansen. Ja, verkligen. Och du har den här bäskan. Ja. Ja, det är slinken ner här också. Good evening. Can I order two Negronis, please? Take away? No. Okay. Ja, man kan inte få allt Nej, som man vill. Lite flopp. Ja, lite flopp. Mm. Ha, vidare då. En sak kan vi konstatera att det här är en stor Negroni. En hyfsad stor Negroni. Ja, en hyfsad stor Negroni. Det känns skål här. Skål! Skål. Ginnen är grym i den här negronen. Och det är, jag tycker att det är extremt viktigt att du väljer varje ingrediens väl. Och det blir tydligt. Ja, det blir tydligt. Det här är helt fantastiskt. Gin 012. Ja, det är inte sista gången jag kommer gå hit kan jag säga. Nej. Den här var otroligt bra. Du, det här är ju Gusto 17. Okay. Nu är vi inne på mina domäner. Ja. Och, och vad säger Gusto 17? Att det här ska vara en av de bästa gelatobarerna i Milano. De har fått så mycket utmärkelser. De gör all sin glass flera gånger varje dag. De har liksom inget, inget lager de plockar fram ur. Och sen så arbetar de bara med sådana råvaror som är i säsong. Och jag tror också att de sätter smakerna. Det är, man, ska inte, man ska inte glömma bort den delen. Liksom. Att precis som med Negronin så måste man inte bara få till en, en snygg drink eller en snygg glass. Du måste också liksom få till smaker som funkar. Wow, den är lite salt den här pistagenutsglassen. Men du ser ju hur färgen på den, den är grågröna. Ja, och säger har... det något? Mm. Det innebär att det inte är några färgämnen i den. Mm. Utan att den här färgen får den av bronte pistagenötter. Ja. För de är gröna rakt igenom. De flesta andra pistagenötter som iranska och så, de är gröna bara på utsidan. Va? Och då blir glassen grå. Det här var, det här var grymt bra. Ja. Då har vi ändå ätit lite glass här tidigare. Gusto 17. Gusto 17. Ja. Jag har varit eh, otroligt intensiva dagar. Ja. Det känns som att jag har varit här jättelänge. Ja. Det har varit så ohyggligt mycket intryck. Men vad är det som har satt eh, djupast spår, kan man säga så? Men jag tycker att det har varit kontrasterna mot Florens. Två städer som ligger ganska nära varandra och som på många sätt liknar varandra. Men eh, det här är mer urbant. Det är en mycket större stad generellt. Det är väl en tre, fyra gånger stort sådär. Men jag tycker att det urbana som vi har fått till här med liksom en viss typ av restaurang, en viss typ av bar, det har varit, det har varit kanonbra tycker jag. Jag älskar Eugene och 12. Cheers. Cheers. It was excellent. Thank you very much. Vi hade inga förväntningar när vi kom dit Nej. och de överlevererade. Ja. Och vi fick en bra genomgång av... Liksom både de ginsorter de använde och vermuffen, så vi hittade liksom otroliga skillnader och vad tyck- som passar bäst in i Negroni. Ja visst, och jag tycker att en ganska stor skillnad också det är bartenders perspektiv här. Det är lite bredare liksom. Mm. Och jag tror att det är för att man har en helt annan typ av gäster här än vad man har i mindre städer. Och det gör att man tvingas öppna upp lite grann. Lite som vi har varit tvungna att göra nu när vi har rest runt. Alltså man skaffar sig intryck. Och trots att vi bara varit här i några dagar så känns det som att vi har varit här i flera veckor. Men det är så man också liksom, man fyller sig med intryck för att få en bredare förståelse för någonting. Du, tack för några bra dagar. Ja, tack själv. Ja. Men vi fortsätter. Ja. <laughs> Having been the core of a multitude of trends for centuries, it should come to no surprise that London has had an immeasurable impact on drinking and bar culture. From being a place where you can slide down to your local pub to grab a pint after work, 
to also being a place to enjoy masterful cocktail creations on compelling rooftops. London attends to all cultures and classes and becomes a hub for all things drink-related. Over 400 years ago, gin made its debut in London, who welcomed this magic liquid with open arms. Back then, it was classified as medicine and, for example, advertised as a perfect slimming diet. Nowadays, the English have a healthier relationship to gin, but their love remains. City is amazing. It's London. It's amazing. It's massive. <laughs> London is massive and busy, full of people, but there's always something to do. Yeah. Yeah, it's one of the best cities in the world. My favorite cocktail. <laughs> Ah, what's my favorite cocktail? It's really boring, but it's a Long Island iced tea. Yeah. Generally speaking, I enjoy classic, classic cocktails. I can start from a daiquiri, a good made daiquiri, to a Negroni, to ends up with a Sazerac. I had a really lovely Negroni in New York. They had a big uh, ball of ice, and you could just spin the ice around it, and it was absolutely lovely. I love a Negroni, it's really nice, yeah. London är ju alltså staden där man för några hundra år sedan söp sig in i ett horisontellt läge på gin. <laughs> ja, ja. ja, den berömda hur man doftar gin dagen efter. Exakt. Från början kom ju det, ginnen här kommer ju från holländskans Genever. Genever är svårt för en packad britt att säga så att det blev gin. Förenklat. Såklart, förenklat. Ja. Och det här medförde en hel del problem då från början. Idag däremot så poppar det upp nya trendiga gin överallt och jag hoppas att vi ska kunna få en inblick i den produktionen för det är verkligen ett hantverk. Ja, och det är så häftigt för vi ser ju det även i Sverige hur det börjar liksom bli mer och mer lokala gin och det kommer ju från den trenden härifrån såklart och London är ju en trendsättare så jag ser mycket fram emot att se trender inom liksom smaker hur kan man utveckla den fortfarande med att behålla historiken i den men ändå liksom, ja, jag, jag förväntar mig lite mer än bara den klassiska negronen här men du... Det är fortfarande hyfsat väder. Ja. ja Dan är ung. Ja, det är verkligen. Men vi har inte fått någon i grån Jag tror vi har varit, äh, varit äh, vill så att säga. Vi går vidare här för att se. We make three gins here. Uh, one is really a gin and tonic style gin. One is a martini style, quite spicy and dry. And then we have this one, which is our uh, batch number two, which is oily, savory, herbaceous, which is, for me, makes, makes the perfect Negroni. So tell us a little bit about how, how you make gin. So effectively, what we do here, if you look behind you, you've got the um, three stills, two of which are gin and vodka with rectifying columns. Um, the one on the far right is our whiskey still. And that for us, what's important is that we've got the ability to extract the lighter, brighter notes um, through vapor infusion rather than direct. So we fill the still with, with an equal, almost equal portion of water uh, and neutral grain spirit, which is a British wheat base at 96%. And then what we do is we charge the still with the direct infusion of all the botanicals apart from the citrus notes. Um, but the difference of the extraction in the pot is that you get a lot of the heavier, lower, woodier notes. Um, but when you vapor extract, you get much lighter, fragrant, fresher notes. So, um, you know, some gins do all their extraction through vapor and you get a much lighter, more floral gin. Our view is if we can split the components between the basket and the pot, then we get extract different kinds of flavor profiles through different extractions, and overall it gives a much more balanced flavor. So the finish that you get, which is nice and long, it's still, you know, you still get all that lovely fennel and lavender sitting on the back of the mouth. That's through the kind of the balance of how we extract the flavor. So what would you say is the, the gin's role in a Negroni? Well, it's the kind of it's the backbone of the flavour, really. It's kind of what what carries 
and um, balances out what is effectively two other quite sweet and bitter flavour components. Um, so it's really, really important. Um, so it's, it, for me, it's kind of a bit of a, a bit of a crime not to use a gin that's pokey and um, got, a, got a nice strength of flavour for a Negroni. Mm. I think most bartenders would agree that if you can't taste the gin and the Negroni, you've got a problem somewhere. <laughs> yeah, for sure. Yeah. Yeah. So, Negroni, cheers. Cheers. Skull. cheers. Looks awesome. Skull. Skull. Yeah. <laughs> Du, Mia, vi har kommit till eh, din fantastiska bar. Ja. Kan du berätta, vad, vad är det för ställe? Ja, nu är vi på Swift. Vi är i Soho, mitt i centrala London. Det är typ ett koncept som har vuxit fram genom tiden. Vi kommer mycket från cocktailbarer från Milk and Honey och Hicks. Och Bobby Water Drabbit och Vyaka Lukele och Adam Rosie och Nigel Oreo. Och det är typ min version av en, kanske en cocktailpub, lite aperitiv och typ sådär. Och nu dricker ni en ironisk. Ja, och då, ja, här det här känns ju väldigt genomtänkt. Ja. Det här är fantastiskt. Alltså, jag, jag måste bara berömma. Vi, vi svor lite i Italien nu att isen var undermålig. Mm. Men här är den ju fantastisk. Ja, lite Stor, bra. klar bit. Men det är så nice när du får... För att en Negroni liksom, den ska ha lite, lite viskos. Den ska vara lite silkig. Den ska vara liksom lite... Och liksom, har du en massa is så blir den vattnet ganska snabbt. Kanske typ som Bloody Mary. Mm. Du vill att den ska vara liksom mjuk och liksom bara rinna ner. Ja. Mm. Jag skulle säga att om det var något, någon, på något sätt som du skulle gå hem och svenskar då är det just så här. Ja, ja. Och så gillar jag att det är ganska klint glas liksom. Mm. Det känns lite robust. London har ju varit i cocktailvärlden väldigt, väldigt länge så ordet cocktail kommer ju från USA. Men här har ju cocktailvärlden funnits 30, 35, 40 år liksom på det här nya konceptet typ som Dale DeGroff gjorde med färsk citrus. Om du inte hänger med med att använda väl valda ingredienser så faller du ganska mycket bakom. Nu, nu är vi i London. Här mm-hmm. finns ju ett gediget utbud av barer. Oh, gud, ja. Ja. Kan du liksom rekommendera någon annan? Okay, det finns så himla många nya fina barer. Ja. Jag är ju mer för en klassiker och det är ju någonstans att jag började gå och dricka mina första Negroni. Så min första och bästa kompis i London var en italienare som heter Francesco Tortorini. Um, och Francesco och jag brukade gå bara runt hörnet här från Swift på Greek Street, ett ställe som heter Café Italia. Det kanske inte är den snyggaste, sexigaste Negroni men den är genuin och den kommer med hjärta. Det känns som vi är tillbaka i Italien. Du, lite så är det. Det här var något nytt. Du, vi, aha, vi har inte fått suga grejerna. Nej, och inte papper 20 rör. Nej, inte heller. Men eh, vad tusan, jag är inte rädd med den. Nej, vi testar får vi se. Skål! Skål på er. Det är inte den bästa. Nej. Men den är, den är, inte, den är, den är, den är inte dålig. Jag vet inte, jag kan vara lite avtrubbad. Men det, är, det kan vara att den är lite mycket gin i den. Ja, jag är negativ mot eh, dålig is. Men ja. det är rätt dålig is. Så att, ja. Det känns som att om tre minuter så är, den inte, så är den inte lika bra längre. För det är det som är grejen. De som säger så här, men is som is. Ja. Ja, den här har jättemycket yta. Så ja. den smälter jättesnabbt. Och det betyder att den vattnar ur mm. jättefort. Mm. Det är inte optimalt. High quality ice can make quite an impression at a party or social engagement. It keeps your drink nice and cold for a long time without watering out. Mass production of crystal clear ice is now possible with new machines and tools. And the market for ice is expanding. Hi. Hi, how are you doing? How are you doing? I'm good. Are you Carlos? I'm Carlos. Well, why is ice so important for a good drink? Ice is the most important ingredient on a cocktail, I think. And we try to perfect as much as you can and sell as clear ice as we can do. Because you, you cut cubes out of huge blocks? Yes, as you can see, there's a big block there. Yeah. And that's what we do. We just cut it in pieces. But it's sell. so, I mean, it's so clear. 
Is it important to have a clear piece of ice? It's very important. It takes like three days to get this piece frozen. This three takes days. three days to be, to be frozen. Is it a big difference, you would say, in, uh, in ice quality? If you go quality? quicker, you get white. And yeah. it's going to be white bits and it's not going to be clear. So you have this huge machine in here making the blocks. We do ice cubes as well. Yeah. And, but mainly we do ice blocks in uh, pieces of five centimeters for cocktails. So how much ice do you produce every day? How many cubes? 6,000 pieces a day, more or less. Are you shitting me? No, no. 6,000 pieces yeah, per day? Per day. Yeah, so we use a chainsaw, basically, to trim the machine like that. And then from these pieces, we go back there and then we make the pieces yeah. and that's it. And how, how big is this block? Is it like 100 kilos or...? 120 kilos. Holy shit. Yeah. So do you only go to bars that has your eyes? Absolutely. Yeah. <laughs> <laughs> well, I, I find this very interesting because whenever we talk to someone involved in making a cocktail, it could be the uh, gin distiller, it could be the, the bartender or you. Everyone's so proud of their part. Of the of yeah. the making, we are really proud. All right, thanks a lot. Thanks, Very was nice, nice meeting you. Was there nice you to meet you guys. Nice to meet you. Thank you. Hey, hi there. Uh, hi. Welcome nice to London. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. This is elementary, uh, our all-day fast casual concept. And it's kind of an uh, easy-going bar where you do essentially whatever you want and you can eat if you like as well. So what's the story with the out-of-service? Uh... Well, that's what you do when you don't have money to buy doors. <laughs> <laughs> but uh, essentially, uh, that reveals the next part of the concept uh, called Tayer. So maybe we can take you in? Yes, please. Brilliant. Welcome. Wow. So Tayer is more um, a space where we can have fun. Yeah. It's kind of our dream bar. Uh, so where elementary is very approachable, very much uh, part of the neighborhood, this is probably a bit more, not ambitious, but a bit more focused. But I mean, you have to tell us a little bit about that, that area over there. Well, this is uh, our hexagon station. And uh, essentially, it's a modern bartender station, uh, which uh, gives you a complete flexibility. So it's a modular system consisting of hexagons which act either as a working space or uh, a storage. Do you make your own ice or do you buy from anyone? We buy ice. From uh, Carlos? Or? Everybody in London buys from Carlos. <laughs> Carlos is the best. <laughs> the, those bottles, they're quite different from what you see in, a, in another bar because they all look the same. It's about bringing the focus on what's inside the bottle and not what's on the fancy label. I would love, if possible, to, to try, I mean, your take on a, on a classic or uh, not so classic Negroni. Would that be possible? That would be possible. Everything is possible here. <laughs> <laughs> Behandla verken glaset med respekt när ja. jag smakar på den här. Jag älskar det glaset. Första gången vi ser ett sånt där glas också. Mm. Men um, jag är ju ett stor fan av de här typen av glas. Det här glasmärket jag tycker det här är otroligt snygg kristall. Den har ju doften, mm. smaken, mm. utseendet. Mm. Den har också en, en helhet i och med den här miljön. I och med liksom Monica och liksom hennes artistiska sätt nästan att, att jobba ihop den här drinken. Mm. Precis de här grejerna ska du kolla på sen när den är open. Jag är ju böjd att hålla med om att den här har liksom alla elementen. Mm. Den är ju också för nu numera ett ganska slitet uttryck för oss. Den är väldigt välbalanserad. Och den har någonting som händer i munnen. Mm. När man har liksom svalt ner den så känner man den här lite rökiga tonen som är otroligt behaglig. Generellt så har London varit precis det vi hoppades på, eller det vi, det vi drömde om. 
lite mer experimentellt. Ja. Och just influenserna från hela världen som mm. är så tydliga här mm. har blivit en, det är en väldigt liksom, kontrast mot det klassiska italienska som vi så. Det gör ju någonstans att eh, din så att säga, palett förhoppningsvis sluts med London. Så att du får med dig alla, alla olika typer av intryck här. Det finns dock vissa möjligheter att, så att säga, den cirkeln så att säga, utvidgas med Negroni Open. För nu kommer det bartenders från hela världen. Allt från Brasilien till Libanon och Sverige. Och de kommer ta med sig sina intryck och sina preferenser på vad som är Negroni. Och så kommer de att, att servera just det. Och vi kan väl konstatera att en drink som består av så pass få ingredienser som tre ändå kan bli så, så mycket mer än bara gin, söt, värmet och kampare. Det går att jobba runt det där på så många olika typer av kreativa sätt. Men du, kan vi lämna London nu med att känna att det här var ju med vad vi hade hoppats på? Och att vi har gjort vårt uppdrag? Ja, frågar du mig så är det givet. Ja. This is your captain speaking. We'll be landing at Orlando in five minutes. Nu är vi här. Examensprov. Examensprov. Jag kan inte tänka mig en bättre kandidat heller för att sätta sig och skriva det här examensprovet. Ja, tack. Ja, ja, men jag, ja, men jag känner mig lite tryggare. Ja. Eller jag känner mig ganska, faktiskt ganska ordentligt trygg. Mycket tryggare än vad jag trodde när vi drog igång allt det här. Det känns som att jag har fått så här, hittat ett bra eh, fundament för att kunna bedöma det här. Och eh, att jag liksom vet lite vad jag, jag vet lite själv vad jag letar efter. Ja, det är bra för att nu kommer du ha tio av världens namnkunnigaste bartenders som kommer ställa sig framför domarpanelen och presentera Negronis. Och jag skulle tro att de kommer vara ganska övertygande men jag tror att det är viktigt att gå på magkänsla också. För att någonstans i den kunskapsnivån som du har byggt upp och med all erfarenhet så kommer du ha en bra magkänsla. Så ta, sippa på drinkarna och det första intrycket du har det kommer nog lägga en rätt bra grund för vad som sen kommer stå på det där pappret. Det blir någonstans mitt, mitt så här sista tips innan du sätter det där. Att gå, gå på, våga gå på magkänsla. Ja, innan du släpper ut mig i stora världen. <laughs> Exakt. <laughs> som en god läromästare. Tack. Ja. Nå, men, nej, men jag känner mig redo. Det finns, ja, det finns en sista detalj här ja. så att säga. Jaha, oh, du är sorry. Där. Nu är, är, det, du är, det, är det värdigt? Ja, men nu är det otroligt värdigt. Ha du har en... kostymen, du har eh, ateraljerna och du har framförallt kunskapen. Och sprättsatorer. Ladies and gentlemen, the first competitor of tonight has come all the way from Brazil and he's setting the tone for Negroni Open 2019. Give it up for Eitor Marin, São Paulo, Barcine.
Gick det på magkänsla? Ja, jag, jag tror att jag gjorde det. Ja, det var några som, som stack ut där som liksom fångade mig. Nu är tävlingen över. Ja. Tog du med dig något härifrån? Ja. Eller har du sett allt? Nej, alltså jag är överraskad över att de skiljer sig åt så pass mycket. Ja. Och att eh, det var några som man liksom som, som, som stack ut. Jag tror att det är en, en blandning av ohyggligt bra storytelling som, som sög in mig. Och att eh, de hade en så pass välbalanserad liksom, drink i slutändan. Det var ju generellt fruktansvärt bra Negronis. Men som sagt, det finns alltid en vinnare. Du blandade ju en riktigt bra Negroni redan innan den här resan. Ja, ah, kul. Ja. Skulle du blanda den likadant idag? Ja, det skulle jag. Ja. Mm, det är ju Negroni som jag älskar. Mm. Men samtidigt så har jag också någonstans här fått självförtroendet att våga ta ut svängarna lite. Just när man förstår grunden mycket bättre. Man har fått mycket inspiration ifrån otroligt skickliga bartender som jag har sett. I Sverige, Italien, London. Och, och det där, det väcker ju hela tiden tankar liksom. Man vill ju fortsätta experimentera då. Är det någonting som, som har satt extra avtryck? Någonting som du verkligen tar med dig från, från hela resan? Alltså, Barbasso var ju ett fantastiskt ställe. Jag vill sitta där som pensionär och, och liksom snacka med gubbarna och hänga. Utanför. Det var, för mig var det liksom en tidlös bar, vilket matchar väldigt mycket en, en tidlös drink. Va? Att vi kommer till ett ställe som är gammalt. Vi har varit i barer som är, är nya och moderna, mm. men alla passar Negronin. Mm. Och på samma sätt som en, en bar som Barbasso håller i hundra år så håller ju Negronin i hundra år. Det de, 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 de var så rätt i, de var rätt in i Negronins själ på något vis. Negronin har ju liksom formats i hundra år. Och med nytänk och liksom innovation, kreativitet och yrkesskicklighet så kommer den ju utvecklas i ytterligare hundra år. Garanterat. Ja, jag är helt övertygad.